Hello students, welcome to the slate class of physics. As you know that we are continuing with the chapter of kinematics. In this class, we will study the concept of acceleration and types of acceleration. Right? One of the type of acceleration is deceleration. We will also study that in this class. Now, looking at this diagram on the top right corner, these are the two paddles of car. Right? Uh, this one is brake and this one is called accelerator, right? Now, what is meaning of accelerator? Jab aap is paddle ko press karte hai, to aap ki car ki speed increase hoti hai. In fact, car accelerate karti hai. So, simply the meaning of acceleration is increase in speed with respect to time. So, what is acceleration? Acceleration is generally change in velocity with respect to time. So, acceleration is change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time. This change could be in the form of increase in velocity or it could be in the form of decrease in velocity. Right? Okay. Agar aap ek or definition dikna chahe, the other definition is rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Right? Ab mein aapko ek simple example deng dunga. Is diagram mein aap dekh sakte hai ke person apne foot se accelerator ko press kar raha hai aur car ki speed increase ho rahi hai. Iska matlab hai car accelerate ho rahi hai. अच्छा अब लेट सपोज कार की स्पीड है इनिशियल स्पीड है जीरो मीटर्स पर सेकंड राइट आफ्टर वन सेकंड है स्पीड इज फोर मीटर्स पर सेकंड सो वन सेकंड में ये सारा कुछ हुआ वन सेकंड में स्पीड हैज इंक्रीज बाय फोर मीटर्स पर सेकंड सो हिज एक्सेलरेशन विल बी फोर मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर राइट अच्छा न वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज V minus U divided by T. Acceleration is equal to V minus U divided by T. Where A is acceleration, V is final velocity, U is initial velocity, and T is time taken. Right? What is the SI unit of acceleration? SI unit of acceleration is meters per second square. Or you can write it as ms minus 2. So, I have a situation place. The situation is a person has initial velocity of 0 meters per second, final velocity of 12 meters per second, and time is 3 seconds. What is his acceleration? You will simply substitute the values in the calculator. Aap likhenge, acceleration is equal to V minus U over T. Don't forget to write the formula. Formula likhne ke bohat zyada importance hai. Final velocity is 12, initial velocity is 0 and he is taking time of 3 seconds. From here the acceleration is coming out to be 4 meters per second square. By chance, pehle wal answer aur ab wal answer jo hai aapka same aa gaya hai. Pehle bhi acceleration 4 meters per second thi, ab bhi aapki acceleration jo hai wo 4 meters per second aa rahi hai. Right? अगर हम इस सिचुएशन का एक रफ ग्राफ स्केच करें कौन सा ग्राफ हेयर वी विल स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ राइट नाउ द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस इज वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकंड एंड द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज टाइम इन सेकंड्स एट टाइम इज इक्वल टू 0 हिज वेलोसिटी इज 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड्स ही इज रीचिंग द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर्स पर सेकंड यहां पे पॉइंट प्लेस करेंगे ग्राफ को स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन के साथ जॉइन करेंगे ठीक है अब यहां पर मैं आपको इसका ब्रेक डाउन देता हूं द ब्रेक डाउन ऑफ वेलोसिटी इज सच दैट हम एक टेबल बना के शो करते हैं इस टेबल में एक कॉलम में आप टाइम लिख लेंगे टाइम इन सेकंड्स और दूसरे कॉलम में वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकंड लिख लेंगे सो टाइम इज 0 1 2 3 एंड वेलोसिटी इनिशियली इज 0 देन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग टू 4 मीटर्स पर सेकंड 
then it is 8 meters per second and final velocity is 12 meters per second. This is initial velocity, this is final velocity. Initial velocity is represented by symbol u and final velocity is represented by symbol v. Right? Achha. Humne jab iska answer formula se find out kiya, to formula se iska answer aara tha 4 meters per second square. Ab diagram se dekh sakte hai ke every next second velocity is increasing by the factor of 4 meters per second. Ye bhi 4 meters per second ka increase, ye bhi 4 meters per second ka increase aur ye last increase bhi 4 meters per second ka increase. Is ka matlab ye hai, every second velocity is increasing by the factor of 4 meters per second. That's why his acceleration is 4 meters per second square. Right? Okay. The gradient of velocity time graph will also give you the value of acceleration. Gradient will also give you the value of acceleration because gradient is also showing change in velocity with respect to time. Y axis se change in velocity aari hai, x axis se time aari hai. To koi bhi do points le rein, one point is 0 and 0, the other point is 3 and 12. Agar aap in do points ko use karte hai, bhi gradient find out karenge, aapka gradient jo aega, wo acceleration ke equal hoga and acceleration in this case is 4 meters per second square. Right? Achha, this line is a straight line or straight line ka gradient constant hota hai, to jab bhi aapke paas straight line hogi is ka matlab ye hai ke object ki acceleration kaun si acceleration hai it is constant acceleration right but practical situation mein aisa nahi hota car jab accelerate karti hai ho sakta hai ke shuru mein speed zyada increase ho rahi ho aur baad mein kam increase ho rahi ho ya shuru mein gradually increase ho lekin baad mein ekdam se swiftly speed increase ho that will be the case of non uniform acceleration that will be the case of non-uniform acceleration. Now, let's look at this case of non-uniform acceleration. So, you will write the heading of non-uniform acceleration. Right? Here we have a case in which the time is varying from 0 to 5 seconds. We have object A and we have object B. The velocity of both the objects is 0 initially and the final velocity is also same and that is 15 meters per second. Now what is happening ke dono ki velocity increase kar rahi hai but jo increase ka trend hai wo dono ka different hai. For example, first object A hai, uski velocity first second mein increase hui hai by factor of 1 meters per second. Then velocity is increased by the factor of 2 meters per second. Then velocity is increased by 3 meters per second or 4 meters per second aur uske baad jo increase in velocity aa raha hai wo 5 meters per second ka increase aa raha hai. Iska matlab ye hai car accelerate kar rahi hai lekin non-uniformly. Shuru mein increase in speed was gradual but then the speed mein jo increase aya that was quick. Similarly here the speed is increased by the factor of 5 but here that factor is reduced to 4. Iska matlab ye nahi hai ke car ki object ki speed reduce ho rahi hai. Iska matlab ye hai ke object ki speed increase ho rahi hai but with decreasing rate, right? Uske baad speed mein increase aaya 3 meters per second ka, 2 meters per second ka or finally there is an increase of 1 meter per second. Now, you have to represent all of this information on the given graph. To sabse pehle hum object A ka graph sketch karenge. Object A ke liye aap dekh sakte hai ke 0 per the speed is 0. At t is equal to 1, speed is increased to 1 meter per second. At t is equal to 2, speed is 3 meters per second. At t is equal to 3, speed is 6 meters per second. Then speed is 10 meters per second. And finally, the speed is 15 meters per second. Right? Now, how you will join all of these points? Agar aap ruler ki help se join karna chahe, so ruler se aap in points ko somehow join nahi kar sakte. So to join these graph points you have to draw a smooth curve passing from almost all the points. Right? So keep in mind that this is a graph for object A and this is case of gradient ka trend dekhe. Shuru mein line less steep hai aur baad mein line more steep hai. Shuru mein increase in speed kam ka tha aur baad mein jo increase aaya hai, wo zyada factor se increase aa raha hai. 
सो इज इट अ केस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एज द ग्रेडियंट एज द स्टीपनेस ऑफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग दिस इज केस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन increasing acceleration now on the same graph let's represent the information of velocity and time of object b for object b the speed initially is 0 after 1 second the speed has increased to 5 meters per second then speed is 9 meters per second then at t is equal to 3 speed is 12 meters per second then the value is 14 meters per second and finally this value is 15 meters per second right once again we have to join all of these points with the help of smooth curve this graph will look like this aapko bhi aise curve draw karne ke liye bahut zyada practice chahiye so this is velocity time graph of object b jisme aap dekh rahe hain ki graph ki steepness graph ka gradient jo hai wo gradually रिड्यूस हो रहा है सो दिस इज केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन दिस इज केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन राइट बट नन ऑफ दैम इज डिसलरेशन अभी तक डिसलरेशन स्टार्ट नहीं हुई स्टूडेंट्स जनरली इस ग्राफ बी को डिसलरेशन कह देते हैं दिस इज नॉट एट ऑल डिसलरेशन बिकॉज the speed of object is increasing 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 and velocity time graph is rising right deceleration kab start hogi deceleration tab start hogi jab object ki speed reduce hona start ho jayegi with respect to time right and that is called deceleration so we will write about deceleration now so you are writing deceleration सो so, एक ऑब्जेक्ट या कार डिसलरेट कब करती है जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार की स्पीड स्टार्ट्स टू रिड्यूस सो डिसलरेशन इज डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इसका मतलब यह है कि अब कार की स्पीड कम कम और ज्यादा कम होती रहेगी राइट सो इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ कार इज लेट से 12 मीटर्स पर सेकेंड एंड फाइनल स्पीड इज जीरो दैट अल्टीमेटली इट इज कमिंग टू रेस्ट लेट से इन फोर सेकेंड्स टाइम इज फोर सेकेंड्स वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ डिसलरेशन तो डिसलरेशन के लिए भी जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ही होगा फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम विच इज वी माइनस यू ओवर टी सब्सिट्यूट द वैल्यूज हेयर द फाइनल वेलोसिटी इज जीरो इनिशियल वेलोसिटी इज ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फोर दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी माइनस थ्री मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर याद रखना जब भी ऑब्जेक्ट डिसलरेट करेगा जब भी डिसलरेशन होगी आपके साथ एक्सेलरेशन के फाइनल आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा लेकिन जब आप लिखेंगे डिसेलरेशन तब आप लिखेंगे थ्री मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर वाई डिसेलरेशन के साथ माइनस साइन क्यों नहीं लगाना बिकॉज डिसेलरेशन का बाय डिफॉल्ट मतलब यह है कि कार की स्पीड रिड्यूस हो रही है ठीक है अगर ब्रेक्स का एक कॉम्प्लेक्स नाम मैंने रखना होता तो मैं डिसेलरेटर रखता ठीक है स्पीड वाले जो है वो एक्सेलरेटर होता है जो ब्रेक्स होती मैं कहता दैट इज डिसलरेटर वाई बिकॉज दैट स्लोज डाउन द कार बिकॉज दैट डिसलरेट द कार बट अ बिट सिंपलर नेम इज ब्रेक्स ब्रेक्स क्या करती हैं ब्रेक्स कार को डिसलरेट करती हैं कार को स्लो डाउन करती हैं सो अगर मुझे यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ स्केच करना है तो वंस अगेन द क्वान्टिटी अलॉन्ग वाई एक्सेज इज velocity or speed and the quantity along x axis is time in seconds so velocity in meters per second and time in seconds right so initially the speed is 12 meters per second the speed is reducing to zero in how much time in 4 seconds so here is the dis, uh, velocity time graph of the object which is decelerating is it a falling line or a rising line this is a 
फॉलोइंग लाइन और फॉलोइंग लाइन का ग्रेडियंट कैसा होता है फॉलोइंग लाइन हैज नेगेटिव ग्रेडियंट फॉलोइंग लाइन हैज नेगेटिव ग्रेडियंट एंड इन फैक्ट व्हेन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ दिस ग्रेडियंट इज कमिंग आउट टू बी माइनस थ्री मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर कैसे लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट दिस इज फोर एंड जीरो एंड दिस कोऑर्डिनेट इज जीरो एंड ट्वेल्व किसी एक कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन कह दें और किसी एक कोऑर्डिनेट को एक्स टू वाई टू कह दें राइट सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ यू विल राइट वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे यू विल राइट जीरो माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फोर माइनस जीरो फ्रॉम हेयर द ग्रेडियंट इज कमिंग आउट टू बी माइनस थ्री मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर सो वंस अगेन वी कैन से दैट डिसलरेशन इज माइनस डिसलरेशन के साथ माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है डिसलरेशन इज थ्री मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इट इज डिसलरेटिंग यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरिया अंडर द ग्राफ एंड दिस एरिया इज कमिंग आउट टू बी वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व एंड दैट इज ट्वेंटी फोर मीटर्स राइट तो जो लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होगी उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी और फॉलिंग लाइन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी रिड्यूस कर रही है इट इज डिसलरेटिंग नाउ वी हैव टू सी द ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीजिंग डिसलरेशन एंड डिक्रीजिंग डिसलरेशन सो हेयर आई विल स्केच टू वेलोसिटाइंग ग्राफ्स द क्वांटिटी अलॉन्ग वाई एक्सेस इज वंस अगेन वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम है so here you have two graphs one of them is this and the other one is this acha jab bhi graph x axis ki taraf aa raha hota hai to uska matlab hai uski speed reduce ho ke zero ho rahi hai so jab bhi graph x axis ki taraf return karega that will be the case of deceleration ye wala graph bhi x axis ki taraf aa raha tha that was a case of deceleration aur ye dono cases bhi cases of deceleration hai now we have to decide ki kaun sa increasing deceleration hai aur kaun si डिक्रीजिंग डिसलरेशन राइट सो फर्स्ट वाले में यहां पर स्टीपनेस कम है और बाद में स्टीपनेस ज्यादा है और सेकेंड ग्राफ में शुरू में स्टीपनेस ज्यादा है और बाद में स्टीपनेस कम है सो द फर्स्ट वन इज केस ऑफ इंक्रीजिंग डिसलरेशन बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग बट विथ इंक्रीजिंग रेट दिस इज इंक्रीजिंग डिसलरेशन एंड दिस इज decreasing deceleration decreasing deceleration generally both of them are cases of non uniform deceleration theek hai jab bhi aapka velocity time graph curve hoga straight line nahi hoga that will be the case of non uniform deceleration so in this class we have studied the concept of acceleration and deceleration and the types of acceleration and deceleration including increasing acceleration and decreasing acceleration increasing deceleration and decreasing deceleration so we have to learn more and more graphs and more and more concepts so we are able to attempt much much difficult questions in easiest possible way for then stay tuned thank you